that the barriers of not expressing your own thoughts. So that's the theme of his film. Uh, I hope I have make you understand. Got it. Got it. Got it. Okay. Thank I you. So, part, yeah. Beautiful. Heavy. Yeah. Sure it is. Now I will move to KSR side. Hello. Hello. So tell me about yourself and a little bit about your upcoming film. Okay. Uh, चेस्टा so uh, now I will translate to Jay that the theme of side film is the delusion of human beings to what to do and what not to do and the uh, confusion among the human being in their daily life uh, about their daily activities is basically the theme of side's film. No, no, delusion pura puri ho na. She consciously ho hoyte pare, delusion na hoye ho hoyte pare. Any kind of situation. She tar pare ta shidhan ta ta kemon hobe. She ta ui jane, ui situation o kibabe deal korbe. O hoye to chole yarbe, has to kuchse. But o hoye to chole yarbe. But anything hoyte pare. Kintu ei uncertainty, hoyte hotsi isto. So ije dilemma, ata glamorous bishay hoye o jiban aste sochamai. O ignore korbe ki korbe na, ata or choye. So basically, Saad is wanting, uh, Saad said that the delusion of the decision and uncertainty of human being in their glamorous life. So that's basically the theme, theme. And I'm not sure that I am explaining it in a right way. And okay. okay so okay, okay, I, I, got the, I got the vibe. Okay. <laughs> okay. So now I will move to uh, Jay that how did you come to a filmmaking career? How did you become a filmmaker? <laughs> so, uh, I just luck by chance, basically, you know. Like, just, uh, I, I used to watch a lot of films and uh, I had a video game parlor. So, where we used to watch a lot of English films. And uh, I never thought of it, actually. I wanted to be an astronaut. At a point, and but then there was a film being shot in my hometown when I was 16 year old, and uh, I got a chance to be a spot boy, production boy, on that film, and I think that's how it happened. It changed everything. Yeah, I mean, from a production boy, you become a di director of a film. So that's a lot of struggling. Uh, okay, so now I will move to Saeed. Uh, that, uh, please tell uh, about what messages do you... Uh, to me... Yes, okay, you are comfortable. मिल खोजा अथवा भावना तो 
আমি যখন যখন আমি ছিলাম বানাইছিলাম তখন এই সিচুয়েশনটা আমি অনেক জায়গা থেকে অনেক ওই সময় অনেক কিছুই ঘটতেছিল প্রচুর মানুষ জন্য আমার সামনে অনেক মুহূর্তে দেখছি তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আশপাশে চক্কর চালায়ও দেখছি যে মগজে তারাও অনেকে এইরকম চিন্তা করছে কখনো বা করে আমার কাছে মনে হয় যে এভরি হিউম্যান বিং সারা জীবন তো অনেক এতখানি অনেক বড় সেটা হচ্ছে যে এই চিন্তাটা আসতেই পারে এরকম সিচুয়েশন আসে মানুষের জীবনে এটা ভয়ঙ্কর হলেও সত্য আমি বুঝতে পারছি বাট আমার মনে হয় জয় কিছু বুঝেনি সো জয় ডিড ইউ গেট হোয়াট সাইড হ্যাভ সেড নো ইট ওকে ইউ গাইস ক্যারি অন ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি কুল আই গেট দ্য ফিল অফ আই গেট ইট ওকে আই টোটালি গট ইউ সো জয় ইউ ফিল মি সো সিসিলি সো টেল মি अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट योर मूवी সো আম So this film is uh, inspired by a true story of mine. Uh, there's a guy in the film, his name is Albert. He's a man uh, who travels to Spain to meet a girl, Spain and Sicily. He's alone. He's gone there. And uh, she's not coming, basically. and what happens with him alone on that journey how he does it what he thought and what is happening to him that you know dream versus reality so he's at the rock bottom and then, so that's his journey what happens with him and that's the film pretty much yeah. i mean it's about the communication or long distance story yeah like they like uh, what we thought uh, so the girl is called meera meera must have come to india and they must have had met somewhere and on chat she's like okay come and then she just goes he's a maniac so uh, and then she, he's not able to find her acha that's a truly an um, uncommon story to hear acha uh, now i'm going to move to pradeep to so pradeep to the film which you have submitted in the competition category so why did you have choose this specific topic of freedom in your film i mean, I mean what inspired you behind it uh the reality actually the reality that i see every day that inspired me to think something like that and I, as i told you before the main concept of freedom isn't like uh isn't is so related to us uh, we face it like every day uh, we can see that we are uh, we're free but we can't express whatever we want actually in this yeah, in the world i guess so that's why i thought it's high time the we should say something about this at least we try to portray the reality in the like sweetest my sweetest way possible acha if you are comfortable in bangla you can answer in bangla there is no problem at all and uh, i want to i mean our mane apni keno apnar mane movie er jonno mobile ta ke beche niyechen as a media মোবাইল বেছে নেবার পিছনে দুটো কারণ অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে প্রথম কারণ হচ্ছে যে আমি যখন ছোট থেকে ছোট থেকে বলতে লাইফ হচ্ছে আমার ডিএসএলআর কিনি আমার ফার্স্ট অ্যান্ড দেখা যায় যে আমি আমার আর কি হচ্ছে এরকম অনেক কথা শুনতে হয় যে লাইক ওর তো ক্যামেরা আছে বা লাইক হি গট দিস ক্যাপাবল অফ ডুইং দ্যাট যেমনটা যেটা এক মিনিট সময় এবং হচ্ছে ক্যামেরা থেকে মানে ফোন থেকে করার কারণ হচ্ছে এটা 
একদমই খুবই সহজে যাতে আর কি হচ্ছে আমরা মানে চেষ্টা করেছি যে গল্পটা যেন যতটা সম্ভব সহজে বলতে পারি যাতে আর কি হচ্ছে মানে খুব অল্প সময় এবং হচ্ছে অল্প ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ গিয়ার ইউজ করে যাতে হচ্ছে আমরা গল্পটা বলতে পারি এমন একটা আমাদের টেন্ডেন্সি ছিল তো আই ওয়ান্ট টু ট্রান্সলেট দিস টু জ্যাক সো প্রদীপ্ত বেসিক্যালি সেই দ্যাট ওয়েন হি রেড ইন ক্লাস নাইন এন্ড টেন হি বট আর ডিএসএলআর সো পিপল ইউজ টু টেল দ্যাট হি হ্যাড আ ডিএসএলআর সো ওয়াই ডিডেন্ট হি মেক আ ফিল্ম অ্যান্ড দে ইউজ টু ক্রিটিসাইজ হিম অ্যান্ড ফ্রম দ্যাট প্রদীপ্ত রিয়েলাইজ দ্যাট আই হ্যা আই শুড চেঞ্জ দেয়ার মাইন্ড through uh, making a unique film and that's why he chose mobile and as his film freedom is uh, basically one minute category film so by using mobile is very accessible for one minute film category that's why he chose mobile as his film medium i hope you have understand what yeah. i have said <laughs> আপনি আপনার মুভিতে মোবাইলটাকে কেন বেছে নিয়েছেন ধারণ করার জন্য মোবাইল দিয়ে বানানো যাইতে পারে এটা মনে হয়েছে কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই সিনেমার পিছনে অনেক খরচা করার মতো আসলে মানে ইচ্ছাও ছিল না এবং তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে ফোন দিয়ে এটা আমি ভালোভাবে করে ফেলতে পারবো অন্যভাবে না করে এটা ভালো হবে তো আমি এই জন্য ফোনটা ইউজ করলাম ফোন রে তো আসলে অনেক পাওয়ারফুল হয়ে গেছে ফোন আগে তো যখন ছিল তখন তো ক্যামেরা ট্যামেরা দুর্বল ছিল এখন তো সবল হয়েছে এখন এটাকে নানাভাবে ফিল্ম মেকিং তো আসলে ডিভাইস আসলে কিছু অবশ্যই কিছু টেকনিক্যাল কিছু ওগুলা হেল্প করে কিন্তু সিনেমা তো অন্য জিনিস সেটা তো প্রসেস তো হাওয়াই জাদুকরি বিষয় আছে সেটাকে হচ্ছে এই গুলাকে দিয়ে কিভাবে আসলে বানানো ওঠা যায় তো যে ওইভাবে তো এটাকে ওইভাবেই জাদুর কাঠি হিসেবে ফোনটি ইউজ করছে এটাই কি আচ্ছা সো আই উইল ট্রান্সলেট টু জ্যাক So Said have said that he have uh, chose mobile as his tool because he think that yes a uh, camera and other instrument is necessary for film but as film is something a uh, magical stick that he compared it to a magical stick data ke jadu kaathi bolche she so i to feel when uh, someone making a film the film is matter of most than a device if your film is uh, describing a wonderful story if the audience is uh, able to understand your way of speaking through your film so that uh, so as a mobile is an accessible thing and a low cost uh, device so that's why i have said that that's why he have chose mobile in his film mm-hmm. So I will move to Jay again. Uh, so Jay, uh, how did you came? Uh, how did you came across about DIMF? How did you know about this festival? Yes, actually, uh, I made my first film three years back, and uh, mm-hmm. so I made a breakdown, and I was looking, searching, asking friends. whoever you know who were sent film earlier to makers so then uh, i think i got a a hook to it i think i like that discovery kind of a thing you know where people are doing different stuff so i knew about this festival i think one one and a half year back because i think that time we were uh, making it closely and i knew okay i'm going to do this you know so i sorted out research basically research that's the answer and so you like, said you came to know about gimf yeah yeah oh acha so we are proud that people from abroad or people out of our country are recognizing this festival oh. so now i'm going to move to prodipto So what was your reaction? I mean, I'm going to say that the first time you heard about your film 
কম্পিটিশন ক্যাটাগরিতে সিলেক্ট হয়েছে আপনার রিয়াকশনটা কেমন ছিল অবভিয়াসলি আমি খুশি ছিলাম কম্পিটিশনে চান্স পাইলে কিংবা ফেস্টিভালে চান্স পাইলে অ্যাকচুয়ালি হুম সো এটা একটা আনন্দের নিউজ এবং সে ডিআইএমএফ এর সম্পর্কে অ্যাকচুয়ালি আমি আরো দুই মানে গত বছর আর কি হচ্ছে আমি ডিআইএমএফ এর সম্পর্কে জানি কিন্তু সেটা ততদিন আর কি হচ্ছে লগে সাবমিশন সময় শেষ হয়ে যায় সো আচ্ছা এবার তো লাইক হচ্ছে এবার দিলাম সাবমিট করলাম যখন সাবমিশনে যখন চান্স পেস অবভিয়াসলি দ্যাট মোমেন্ট ওয়াজ মোমেন্ট ফর মি এন্ড থ্যাঙ্ক ইউ সো আমার একই প্রশ্ন সাইডের জন্য থাকবে যে যখন আপনি জানতে পেরেছেন যে ঢাকা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আপনার মুভি সিলেক্ট হয়েছে আপনার রিঅ্যাকশনটা কেমন ছিল ভালোই লাগছে যে মানুষজন দেখার সুযোগ পাবে সিনেমাটা এটা ভালো জিনিস হ্যাঁ অবশ্যই সেটা তো যেহেতু আমরা সবাই মোবাইলটাকে টুল হিসেবে ব্যবহার করেছি নিজেদের ফিল্ম বানানোর জন্য তো আমি সাইড থেকে জানতে চাচ্ছি যে আপনার যখন ফিল্মটা আপনি শুট করেছেন আপনার তখন মানে ছিল সিনেমাটা বানাইতে যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা যে জিনিসটাকে ধরতে চাইতেছি যে झुले परवर्ती বা এটা তো অনেক অল্প জিনিস নিয়ে শুট করা মনে করেন যে ফোন মানে একবার এই ফোন নিয়ে শুট করা তো ইকুইপমেন্টের বিষয় আদি যেগুলো হেল্প করতে পারতো যেগুলো আরো স্মুথ আমি যেভাবে চাচ্ছি স্মুথ ইন এসেন্স যেভাবে চাচ্ছি সেভাবে হইতো সেটা কাঁচা কাঁচা হাত দিয়ে নিয়ে আসা একটু একটু টাচ তো ওইটা আসলে মানে যতটুকু পারছি আর কি করছি মানে সুবিধা অসুবিধা দুটেই ছিল বাচ্চা তো भलो लगे challenges did you face while shooting on a mobile phone i think uh, <clears throat> it was a super long journey basically uh, so we have it's a travel film we have traveled by bus train ship flight car we drove down for 1200 kilometers so in a way it was very rigorous for us and it like limited uh, iphone has its own limitation mm. uh, that was the biggest challenge to show it as beautiful as possible because we are only three people shooting it and also i want to say it's very beneficial they are not it's not like it it made our challenges very less so we we face very few normal things otherwise it helped us a lot it was very small and cute so nobody was noticing and we were shooting in cafes and in festivals and lot of people so i think it helped us i have a different take if we had a bigger camera that would be more challenging i think so as you have said that it was a long journey and you have to take a lot of transportations 
So share a memorable experience in this long journey. I mean, what still reminds you of it? Um, I am heavily into music as well. I play music, DJ too. I love electronic. And uh, I wanted to go to this music festival. That's how uh, the, everything started. So from music festival, one idea emerged and this and that. So when I was there, that's how it starts. The film starts like that. Our journey started like that. The most memorable part for me is the, that festival. Because there are not many films. I think there are very few in the world actually being shot in a live festival. So for me, that's a, one of the greatest memory we got it like that. Simple. So basically the film itself is your memorable part of your life. Achha, now I will move to Pradeep though. Uh, as Jay, uh, Jay shared his experiences. So tell us about your film career experience or what uh, challenges did you face during making a film? Uh, film career challenges bolte uh, ami hocche bortomane jagannath bishwabidyaloyer cholochitro ni korchi jagannath bishwabidyaloyer so ami actually hocche already choose kore niyechi actually career er ei pottei film bananor dikhe to oi khetre obosshoi onek challenge er mukhomukhi hoyechi basha theke obviously first challenge and ami ashole hocche lo ke amar cinema banate eshe joto gula ki challenge er mukhomukhi hoyechi আমি চেষ্টা করেছি যে ওগুলো ওই চ্যালেঞ্জ গুলোকে একটু হচ্ছে সিনেমা দিয়ে উঠে যাবা তো যখন আমি হচ্ছে যত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছি আমি লাইক হচ্ছে আরো সিনেমা বানানো বানাতে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছি কারণ লাইক আমার মনে হয়েছে যে লাইক হচ্ছে যেমন যেমনটা মনে হচ্ছিল আসলে ওটাই হয়েছে যে তারপর কিছু ফিল্ম যখন বানানো শুরু করলাম তারপরে আরো কিছু ফেস্টিভ্যাল আর কি যখন আমার সিনেমা যাওয়া শুরু করলো তো বাসা থেকেও তখন ইন্সপাইরেশন পাওয়া শুরু করলাম তো ওখান থেকে বাসার যে চ্যালেঞ্জটা ছিল বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ওইটা কেটে গেল আর এখন পর্যন্ত যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে আপাতত পড়াশোনা করছি চলচ্চিত্র নিয়ে আরো ভবিষ্যতে কাজ করার ইচ্ছা আছে এবং ভবিষ্যতে আরো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করব অবশ্যই বাংলাদেশের মতো একটা জায়গায় কিংবা ফিল্ম মেকিং এর মতো একটা চ্যালেঞ্জিং পেশায় তো দেখা যাক সেগুলোর কথা ভবিষ্যতে হয়তো বলা যাবে আর ফিল্ম বানাতে গেলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় কি আমাদের বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রিটা আসলে ইন্ডাস্ট্রি বা ইন্ডাস্ট্রির বাইরেও যারা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম বানাচ্ছে আমাদের আসলে যে সবগুলো ছড়ানো ছিটানো কেমন তো একটা সিনেমা বানাতে গেলে দেখা যায় টেকনিক্যাল জিনিসের কথা বলি কিংবা কাস্টিং বলি তো সবকিছু হচ্ছে খুঁজতে হয় যে আমার কোথায় হচ্ছে আমি কাস্ট খুঁজছি কাস্ট ভালো পাচ্ছি না আবার কাস্ট পাচ্ছি তো ভালো সিনেমাটোগ্রাফার পাচ্ছি না সিনেমাটোগ্রাফার পাচ্ছি তো লাইট ম্যান পাচ্ছি না অ্যান্ড লাইক হচ্ছে এই বাংলাদেশের মতো জায়গায় তো এইগুলোই হচ্ছে লোকে ফিল্ম বানাতে গেলে চ্যালেঞ্জ হয় দেশ এই চ্যালেঞ্জটার ক্ষেত্রে যেটা করতে হয়েছে যে এই পর্যন্ত আর কি হচ্ছে কাইন্ড অফ ওয়ান ম্যান আর্মি হিসাবে গড়ে উঠতে মানে গড়ে উঠতে তুলতে হয়েছে নিজেকে তো দ্যাটস হয়ে দেখা যায় যে আমার মোস্ট অফ দা কাজ এখন পর্যন্ত যেগুলো ওগুলো ক্যামেরা এডি এরকম অনেক ক্ষেত্রে আর কি হচ্ছে নিজেরই কাজ করা কজ নিজেরই কাজটা শিখে তারপরে করতে হয়েছে অ্যাজ আমার হচ্ছে আমি ওরকম টিমমেট খুঁজে বা ওরকম আমি কোলাবরেট করার জন্য আমার মনে হয় যে আমাদের দেশে খুব একটা গুছানো সিস্টেমও নেই বা কারণ একজন ওয়ান ম্যান আর্মি হওয়া সহজ কথা না যেটা সত্যি কথা ভালো মানে এটা আসলে অনেকেই ফেস করে ভালো টিম ভালো সিনেমাটোগ্রাফ কর তো আমি আপনাকে অল দা বেস্ট দিতে চাচ্ছি যাতে যতগুলো সেক্টর আছে ফিল্মের পিছনে আরো যেগুলো আমার প্রোডাকশন হচ্ছে তিনজনে মিলেই সাফি হয়তো এনিমেশন দেখছে বা ওই ধরনের কাজগুলো দেখছে আমি কিনা বেসিক এডিটটা করছি তুর্জ স্কিপ করছে তো এরকম করে দেখা যাচ্ছে যে আমরা তিনজনই মাল্টিটাস্কিং বা মাল্টিটাস্ক করে আর কি হচ্ছে কাজগুলো করছি তো তাহলে তো ভালোই 
আচ্ছা তো সাইদ কেও এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব যে প্রদীপ্তর মত এরকম চ্যালেঞ্জেস কি আপনার ফেস করতে হয়েছে আপনার ফিল্ম মেকিং ক্যারিয়ারে মানে ফিল্ম মেকিং ক্যারিয়ারটাই আসলে চ্যালেঞ্জ এটা ফুল অফ স্ট্রাগল এটা এই চ্যালেঞ্জ আসলে সারা জীবন থাকবে এগুলাই ফিল্ম মেকিং এ পদে পদে বাধা চ্যালেঞ্জ এগুলা ডেঙে ডেঙে আমাদের আগায় যেতে হবে আচ্ছা so i'm going to move to jay so jay as uh, you are saying that mobile is taking the place of the traditional devices so what do you think about it that mobile will take place of the traditional devices uh, or it will bring changes in the film movement like what is your point of view regarding this i think uh... <clears throat> mobile phone is doing almost everything except the phone you know so i feel soon it's going to become a camera too i feel there is a lot of scope in that and best part is it's uh, like now you have higher technology you can see 4k and things are getting better and better better phones are getting much better day by day you know um and then you can transfer things faster everything is faster basically you have storage and it's compact so i have great hopes that uh, maybe there'll be a phone camera like a proper camera and then then you can make bigger stuff too you know because so, almost, almost all all cameras are also become like a mobile thing you know you have a transmitter it's wireless you know so it's like a merging happening i think amar kache mone hoy je device er alap ta ashole ei bhabe pare jete pare seta hocche device ni amra nana rokom mane choto device gula hate handy e gula useful kintu hocche boro device ebong choto device e gula ni ashole film making ta bodhay ektu dhamela amar kache mone hoy film making ta ke jodi amra jei bhabe bolte chaichi nirman ta kibhabe hocche kibhabe amra ashole bole uthte parbo ডিভাইস আমাকে সব ডিভাইসে আমাকে হেল্প করবে আপনি এখন বাই মানে আপনার টাকা থাকলে আপনি বড় ডিভাইসও নিতে পারবেন ছোট ডিভাইসের জন্যও খরচা কিছু আছে সবই আছে কিন্তু আপনি বলবেন কিভাবে ওইটা হচ্ছে ফিল্ম মেকিং ওইটা হচ্ছে মোর মানে ওইটা হচ্ছে মূল জিনিস এগুলা নানা ভাবে আপনি হয়তে পারবেন কিন্তু ওইটার দিকে মনোযোগ দিলে আসলে সিনেমা টা যাবে তাইলে ফোনেও আপনি ভালো বানাইতে পারবেন বড় জায়গায়ও ভালো বানাইতে পারবেন ফোন তখন আপনার কাছে কলমের মতো হয়ে যাবে পত্রের মতো হয়ে যাবে আসলে অনেক চমৎকার ভাবে বলেছেন জিনিসটা মানে আমরা কিভাবে বলতে চাচ্ছি আমাদের নিজেদের ছবিকে ওটা আমাদের উপরে নির্ভর করে সেটা ফোন হোক ক্যামেরা হোক যে কোনো ডিভাইস হোক তো ডিভাইস আসলে ম্যাটার করে না যেটা ট্রেডিশনাল ভাবে হোক বা নিউ এক্সপেরিমেন্ট ভাবে আমরা এটা করতে পারি সো আই থিঙ্ক জ্যা দিদেন আন্ডারস্ট্যান্ড সাইড হ্যাজ সেট so side basically say that um device does, doesn't matter when it comes to making a film what matter is how you are trying to say through your creation through your art to your audiences like uh, it is kind of a uh, weapon to you device is nothing to at all because if you want that if you have that dedication to create something then anything can be possible through any devices so i basically wanted to say this thing i hope i have made it clear apni bhalo hi bolte chen ji apni bhalo hi bolte chen theek hai acha thank you to pradeep to apnar mane jeto saido bollo and jayo bollo to apnar ki motamot e bishoy আমি হচ্ছে সাইদ ভাই সাথে একদমই একমত এবং ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের হাতে এখন যেটা দশ হাজার কিংবা পনেরো হাজার টাকার মানে একটা এভারেজ মোবাইলও যে ক্যামেরাটা থাকে আমরা যদি দেখি উনিশশো আশি সাল বা আগে যেতে হবে বাট লাইক একসময়ের যে সিনেমা ক্যামেরা গুলো ছিল তাদের তার চেয়ে অনেক ভালো ক্যামেরা আমাদের মোবাইলে এখন আছে সবাই তো সবকিছু বললো 
তো আমি এখন বলতে চাচ্ছি যে ডিআইএমএফ এ যেহেতু এটা সেভেন্থ ইয়ার চলছে তো আপনারা ডিআইএমএফ এফ এর সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন যে আপনারা এটা কিভাবে দেখছেন লাইক সামনে এটা কি করবে বা এটা যেহেতু এখন সাত বছর হয়ে গেল অবশ্যই এটা বড় কিছু কোনো জায়গা যে যাবে তো সেক্ষেত্রে আপনাদের চিন্তা ভাবনা কি মানে মোবাইল ফেস্টিভ্যাল বাংলাদেশে একটা বড় একটা মোবাইল ফেস্টিভ্যাল যেটা কিনা ইয়াং টু মেকার্স ডেকে ইন্সপায়ার করছে কিছু বানানোর জন্য তো সেক্ষেত্রে আপনাদের কি চিন্তা ভাবনা তো আমি আগে জিজ্ঞেস করি মানে <laughs> এইটা আসলে একটা ভালো বিষয় হইতেছে কারণ আমাদের সবকিছু এখন ফোন একটা হচ্ছে মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটা দিয়ে সবকিছু আপনি করে ফেলতে পারবেন সবকিছু অডিও ভিজুয়াল আপনি চাইলেই পারবেন এটা বড় হচ্ছে ক্যামেরা সবকিছু বড় হচ্ছে তো এই ফেস্টিভ্যালটা আরো বড় হবে কারণ এরা ইয়াং জেনারেশন এবং যারা বলতে চায় অনেকগুলি গল্প বলার ফাঁদে আছে অথবা অ্যাপ করছে সিনেমার নানা ঢঙে তার বিষয়টাকে সে সামনে নিয়ে আসতে চায় এই জিনিসটাকে ইজি করে দেওয়ার জন্য একটা প্রমোটিং একটা মার্কেটিং বড় একটা মার্কেটিং বাংলাদেশ এটা হইতেছে এইটা দরকারি কেন দরকারি কারণ আমাদের এখানে ফিল্মমেকার হয়ে ছোটবেলা থেকে যেমন বাচ্চাদের স্কুলের বাচ্চাদের এরা ইয়া করলো ট্রেনিং মেনিং দেওয়া হইলো তো এগুলা আসলে ওদের মগজে তো ঢুকতেছে ওই বয়স থেকে যেমন আমি যখন ছোটবেলায় আমার ফিল্মমেকিং এর প্রতি ঝোঁক আসলো যে মিডিয়ামটা তো চমৎকার এরকম যখন মনে হইল তো তখন তো আসলে আশপাশ মানে খালি ছিল লোকজন তো আমি পাই নাই তখন আমার আগ্রহের কারণে আমি এই পর্যন্ত মানে চলে আসতে পারছি বা এটার পিছনে নানাভাবে চিন্তা চেতনা কিভাবে কি করা যায় মিডিয়ামটাকে আরো এক্সপ্লোর করা সেই জিনিসগুলা চালাই দিচ্ছি কিন্তু ওরা কিন্তু ওই বয়সে এটা পাইতেছে এটা ওদের যারা বানাইতে চায় একজন হইতে পারে একটা একটা ভালো একটা বালিকা কিন্তু ওর জন্য ওইটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে হ্যাঁ ডিআইএমএফ এর তো এবার মনে হয় বাচ্চাদের জন্য কোর্স করেছিল যাতে ওরাও ইন্সপায়ার হয় ওরা কিছু বানা ওদেরকে শেখানো হয়েছিল কোর্সের মাধ্যমে তো প্রদীপ তো আপনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন অবশ্যই এবং হচ্ছে ডিআইএমএফ এর যে উদ্যোগটা টেকনিক্যালি একটা সময় দেখা যেত যে সিনেমা বলতেই মানুষজনের মনে একটা ধারণা থাকতো যে সিনেমা একটা খুব বড় সড় ব্যাপার খুব বড় বাজেটের জিনিস অনেক ঝামেলার ব্যাপার হ্যাঁ তাই তো ব্যাপার হচ্ছে ও তেমন ভাবে হয় সিনেমা কিন্তু তার বাইরেও সিনেমা হতে পারে এবং সেটা মানুষের সাথে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ডিএমএফ এর অসাধারণ জায়গা আর ডিএমএফ তো অবশ্যই খুবই ভালো উদ্যোগ কারণ বাংলাদেশের তো হচ্ছে আমার মনে হয় যে এইরকম মোবাইল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল তো হচ্ছে এই পর্যায়ে তো আর কোনোটাই হচ্ছে না তো এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব ভালো একটা উদ্যোগ এবং আমার মনে হয় যে ডিএমএফ এর আরো হচ্ছে কি বলে ওটাকে যে আরো হচ্ছে ডিকেন্দ্রীকরণ হওয়া উচিত কিছুটা কিছুটা ঢাকার বাইরেও কাজ করা উচিত অন্তত পক্ষে বিভাগীয় শহরগুলো তো যেহেতু এত বছর হয়ে গেছে ফেস্টিভ্যালটা তাদের বাড়িয়ে নিতে পারে তো এক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে মোবাইল যেমন সহজ মিডিয়া সবার কাছে এখন আছে তো সবাইকে যে অনুপ্রেরণা দেওয়ার কাজটা ডিএমএফ এফ করে যাচ্ছে এটা আরো হয়তো ভালোভাবে করার সম্ভব তো অবশ্যই বেস্ট উইশেস টু ডিএমএফ এফ না এটা আপনি ভালো বলেছেন যে ঢাকার বাইরে বিভাগীয় ভাবে যদি এটা করা যেত আমি হচ্ছে এটা সেটা এবং হচ্ছে ভাবি বা দেখি যে হচ্ছে গ্রামের অনেকেই হচ্ছে এখন কিন্তু ফোন বের করে হচ্ছে ভিডিও হচ্ছে টেন্ডেন্স আমাদের মধ্যে ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবার ওই জিনিসটা কি যদি হচ্ছে আরেকটু কিভাবে একটু ভালোভাবে ফাইন ই করে করলে যে একটা তার নিজের মনের ভাবটা হচ্ছে প্রকাশ করতে পারে তার ওই ক্যামেরা থেকে মোবাইল দিয়ে ছিল 
ask them that what is the role of DIMFF in our Bangladeshi perspective. So they have shared their point of view. Said said that it is a wonderful step as the young for the young filmmakers, because some of before these festivals. Many of us or many of the filmmakers didn't get the opportunity to show their creativity because for the lack of uh, devices or the lack of money. And Pradipta said that as DIMFF is now an international platform, it is high time to take it to the outside of Dhaka district like Chittagong or um, Rangpur and all other districts out of the Dhaka. So that will be a more engagement of the young filmmakers. So uh, now I will ask Jad that, what do you think that the mobile filmmaking will be the global filmmaking in future? Like it will be as a future of global filmmaking. I mean, what do you think about it? I think it already is, I think I, People are making films from all over the world. Like they have, we have uh, uh, learned. Like we are the first generation of uh, mobile phone filmmakers in a way. So it's still underground, but I think it's it's already global. It's like a yes, that's true. It's already global. So, um, as I have asked Prodipto and Said about the role of DIMFF in the among the young filmmakers, so I want you to add some point of view of yours regarding this thing. That what do you what do you think about DIMFF? Okay, DIMFF. Someone to bolla. Me to bhalo kuchhe se, shundar kuchhe se. No, no. I asked it to Jay. Okay, okay, okay. Sorry, sorry. No, it's okay. It's okay. My thing is, uh, see, filmmaking is all about connection. Yes. The whole point is about connection. We connect. We, uh, uh, you know, when we watch a scene, we want people to get connected. So, DMIF is also connecting. Like we are chatting, we are talking. Uh, it's. I think it's much bigger than that. The goal is to get people together uh, and find. It's like about finding, na, exploring, uh, who's doing something off, I think. So it's an amazing thing. Like today, this is DMIFF for me. You know? Yes, so, this is empowering everyone. I haven't seen the films, but I want to watch them. And that's what, if this festival is doing, what else we need? It's connecting. You're welcome to watch our film in the upcoming festival. <laughs> So we are almost at the end of our show. Now I will see if there is any question in the comment section in this slide. I will take a little bit of time. Is it not a bit confusing with him? Is it screen there? Uh, I didn't understand. I am not okay. I online. There is a question for Jay that how did you manage a foreign actress in your film? So uh, we we all are friends, basically. So uh, she used to work in India, and 10, 12 years back. And Chandan, uh, who's playing the lead, uh, she's a very good friend of his. They did theater together in London and all. Like this, 10, 12 years back. So when we write, we were writing the script, we thought, why like, Chandan is Chandan's discovery? Like let's ask Mira. Her real name is also Mira. Oh. So, so now she had two kids. After 12 years, they are meeting for, for the first time. And uh, so, yeah, that's that's how, like, friend, basically. So I have another question. So basically, your friend was the actress in your film, right? <clears throat> yeah. Then she became my friend, too, yeah.
Sorry for the late. No problem. No problem. Uh, we are at the end of our show. So thank you everyone for joining and for giving your precious time to us. And I hope I will see you again in the next year of GIMFA 2022. <laughs> so till then, stay healthy, stay happy. And our audience, they can pull the next episode of Dekha Hobe. So show my hello tag, bishes to tag bin. I'll help this. And join the festival that will be occur, uh, that will take place at 26 and 27 February. I love this. Thank you. Bye. Thank Bye. you. All right. Thank you.